jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad. Sean nuevamente bienvenidos a este lindo y emergente canal. Hace como tres videos les di una serie de consejos para ganar la mayoría de las veces en Gears Pop, ese juego que tanto amo y odio de igual manera. Te lo pondré en una tarjetita acá arriba o en la descripción para que lo cheques. Y como a mí no me gusta hacer palabras y nada más, el día de hoy pondré a práctica esos consejos con ejemplos, para que seas tú quien decida si llevarlos a cabo o no. No hay estrategia perfecta ni fórmula mágica que te haga ganar siempre, como verán a continuación. Así que como esto no es uno de mis gameplay eternos, vamos al grano. El primer consejo era no lanzar primero. El lanzar primero te expone a dos cosas. La primera, agotar tu energía antes de tiempo. Y la segunda, que el contrario vea qué pines tienes generando una estrategia para detenerlos. En este caso, el contrario inició con un pin bastante fuerte. Mucho, mucho más que el mío. Aún a pesar de eso, el esperar me permitió generar una estrategia para vencerlo con pines mucho más débiles. A este consejo se suma otro. Las granadas de conmoción, aturdimiento y señuelos son tu mejor amigo y volvemos al primer movimiento. Un señuelo bien plantado más la granada eléctrica que detiene el paso fue más que suficiente para detener al tanque. Y siguiendo con la partida, al usar un pin tan costoso, el contrario se quedó sin energía muy pronto. El momento justo para sorprenderlo y generarle un gran daño antes de la mitad del juego. Pero ojo aquí. Aún a pesar de haberlo dañado y tener la victoria casi en la bolsa, las cosas pueden cambiar de un segundo a otro. Adelantando el juego, el contrario comienza a presionar. Y vemos que también tiene sorpresas como ya que puede voltearte los pines. Aún así, por la presión del tiempo y la gran desventaja que tenía sumado a las trabas que le colocaba, le impidió dar la vuelta al juego. Viendo esto y llegados a este punto, muchos dirán, es un nivel más bajo que tú, es obvio que le ganarías. Y para responder esto nos iremos a otro consejo, elevar tu escuadrón al máximo. El nivel del jugador no importa, sino el poder de los pines. Volvamos con su tanque, es de un nivel 3, mientras que el mío era de nivel 1. La diferencia de daño que pueden causar es abismal. Tan solo el poco tiempo que me ganó acercarse me generó gran daño. De haberla dejado más tiempo, me hubiera dado la vuelta. O... Como en este otro ejemplo, el jugador es dos niveles por debajo del mío. Aún así, mi exceso de confianza y arrogancia le hizo ganador de la primera parte. Pero logramos anivelarnos quedando en un empate. O como en este otro, en donde el contrario era dos niveles arriba del mío, pero aún así mantuvimos el nivel planificando nuestros movimientos, dándole batalla. Ahora, en el siguiente ejemplo va de la mano con el último consejo que les di. No te frustres, esto es un simple juego. ¿A qué lleva esto? ¿O por qué digo esto? Quizás cuando te enfrentes a contrincantes de tu mismo nivel, tendrán pines mucho más poderosos que los tuyos. A pesar de esto, el estar calmado y planificar tu estrategia con respecto a la situación, te permite generar un empate. Aquí al contrario presionó tanto y todo parecía perdido. Aún así, la calma y los consejos me ayudaron a generarle un empate. En ese video dije algo que hoy repito. El juego no es uno de los más balanceados y es por eso que muchos jugadores se frustran y lo dejan. Eso y los bugs. Aún así, tiene un encanto que hizo que reprodujeras este video para mejorar. Todos los pines tienen sus ventajas y desventajas. Cada uno puede ajustarse a tu modo de juego porque es solo eso, un juego que se hizo para divertirte y en menor medida sacarte tu dinero. Espero que este video te ayude a disfrutar este singular juego. Y bueno, no me queda más que desearte buenas partidas. Si el contenido te gustó, regálame un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudaría mucho y te estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, no olvides jugar sano, divertirte y hacer de esta comunidad 
una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Sin más, hasta la próxima. 